الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وتبع سيدنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم وقد قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها صدق رسول الله صلى الله عليه يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سماادرنيرايا استاذ مار ബഹുമാന്യരായ കാരണവന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഈ പ്രദേശത്തെ അഹിലുസുന്ന പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ദി ദീന ആത്മീയ സദസ്സിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ദീനിലും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായി അള്ളാഹു ഇത് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആമുഖമായി ദ്വാഴ ചെയ്ത് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സാധാത്തുകളിൽ പ്രമുഖരായ ഷെയ്ദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ നാളെ നമ്മുടെ സദസ്സിന് ധന്യമാക്കുകയാണ് സെയ്യദ് അവറുകളുടെ ഉപദേശവും അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയും സാന്നിധ്യവും ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് മുസ്ലിം കേരളം കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ പ്രഭാഷകൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു ശൈലിയുടെ ഉടമ കൂടെയായ മുസ്തഫ ബാക്കവി തെന്നല അവറുകൾ നമ്മോട് പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രഭാഷകർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് സദസ്സിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരാമുഖം എന്ന നിലക്ക് ഏതാനും വാക്കുകളാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത് മനുഷ്യരാവുന്ന നാം സാമൂഹ്യമായ ചുറ്റുപാടുകളുമായി ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നാം മനുഷ്യരാണ് നാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് നാം മുമിനിയങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും നിയന്താവും പരിപാലകനുമായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് 
എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു മുസൽമാന് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അനുസരിച്ച് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശരിയായ ലക്ഷ്യവും താൽപ്പര്യവും നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നവരാണ് പക്ഷെ നാം ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമി ലോകത്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നാട്ടുകാരുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ജീവിത മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഒരുപാട് അഹബകളെയും നേരിടുകയും തരണം ചെയ്യുകയും സഹിക്കേണ്ടയിടത്ത് സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കേണ്ടയിടത്ത് ക്ഷമിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിങ്ങളായ നാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായ രംഗത്ത് മതപരമായ രംഗത്ത് ഉഹ്റവിയായ ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്ന രംഗത്ത് ദുന്യാവുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ കാരണം അതിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മങ്ങൽ വരാറുണ്ട് മങ്ങി പോകാറുണ്ട് കറ പിടിക്കാറുണ്ട് പുക പിടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇമാനികമായ ആവേശവും ചൈതന്യവും ഇടക്കിടക്ക് മങ് അങ്ങനെ മങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആ കറകൾ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആ പുക ഒന്ന് മാറ്റി ക്ലിയർ ആക്കാൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഇതൊരു തരം മൂത്താണ് ഏത് ഊത്ത് ഉമ്മമാർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്കറിയാം പഴയകാലത്ത് അടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് കിട്ടോ ഇപ്പത്തെ സ്റ്റവ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകൂല പുതിയ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഉമ്മമാർക്കറിയാം പഴയകാലത്ത് അടുപ്പിൽ ൂതിയിട്ട് തീ കത്തിക്കുന്നത് ആ അടുപ്പിൽ വെണ്ണീരാൽ മൂടപ്പെട്ട തീ കനലുകൾ ഉണ്ടാകും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവിടെ തീ കാണൂല അവിടെ ഓലക്കൊടിയും ചെറിയ വിറകിന്റെ കഷ്ടങ്ങളും വെച്ചിട്ട് രാവിലെ തീ മൂട്ടി അടുപ്പിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉമ്മമാർ വേറെ തീപ്പെട്ടി വരസാറില്ല അവർ എന്തു ചെയ്യും അല്പം ഓലക്കൊടി അതിലെ ആ വെണ്ണീരിലേക്ക് പൂത്തി വെച്ചിട്ട് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഊതിക്കൊടുക്കുമ്പോ വെണ്ണീരാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ തീയിന്റെ കനൽ വെണ്ണീരൊക്കെ പോയി അത് ശോഭനമുള്ളതാവുകയും അതിൽ നിന്ന് തീ വരികയും അടുപ്പിൽ തീ നിറകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ഊത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കെട്ടുപോയി എന്ന് കരുതിയിരുന്ന അണഞ്ഞുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ആ അടുപ്പ് തീനാൽ ജ്വലിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽബിലേക്കുള്ള ഊത്തുകളാണ് ഈ വഴതു പരിപാടി ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും അത് വഴതായാലും നിക്രായാലും സ്വലാത്ത് മജിലിസായാലും ഉത്ബോധനങ്ങളായാലും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളായാലും ഹദാദിന്റെ ദിക്രുകളോ മജിലിസോ ഇതൊക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ നാം ചുറ്റുപാടിങ്ങനെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും നമ്മുടെ നാക്ക് കൊണ്ട് പറയുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ശോഭ കുറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഈമാൻ മങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഈമാൻ ഒരു തരം വെണ്ണീരാൽ ദോഷങ്ങളാകുന്ന കുറ്റങ്ങളാകുന്ന വെണ്ണീരാൽ മൂടപ്പെടുമ്പോൾ ആ കൽബ് ഈമാൻ കൊണ്ട് ശോഭയുള്ളതാക്കണം ആ ശോഭയുണ്ടാക്കാൻ ഇടക്കിടക്ക് അതിന്റെ വെണ്ണീരും കറകളും നീക്കിക്കൊടുക്കണം അതിനുള്ള ഒരു ഊത്താണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ അതേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഹദീസിൽ കാണാം സ്വഹാബികൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ചില സ്വഹാബികൾ അവരെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാറുണ്ട് വരൂ നമുക്കൊരൽപ്പം ഈമാൻ ശോഭനമാക്കാം നമ്മുടെ ഈമാൻ ഒന്ന് കത്തിയാളിക്കാം നമ്മുടെ ഈമാനികമായ ചൈതന്യം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാം വരൂ എന്ന് സ്വഹാബികൾ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി 
അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നൽകി സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും പരലോകത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വാഴ്ന്നു പറയുമ്പോ വാഴ്ന്നു പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ ഉറുതി നടക്കുന്ന ഉത്ബോധനം നടക്കുന്ന മജിരിസിലേക്ക് തങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സ്വഹാബികൾ പറയും വരൂ ഒരൽപസമയം നമുക്ക് ആത്മീയമായി ഉയരാം കാരണം ഹബീബിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വിശദീകരണം കേൾക്കുമ്പോ പരലോക സംബന്ധിയായ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കറകൾ നമ്മുടെ കൽബിനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന കറകൾ അത് ലേശം നീങ്ങിയിട്ട് അവിടെ വെളിച്ചം കൂടിക്കൂടി വരും അത് സ്വഹാബികൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു അതിനവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സദസ്സുകളായിരുന്നു അത് എല്ലാ മിനിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് നമ്മൾ ഈമാനുള്ള മിനിങ്ങളാണ് എല്ലാര കൽപിലും ഈമാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ അളവിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈമാനില്ലാത്ത മൊമിനില്ല എല്ലാ മൊമിനിയങ്ങളെ കൽപ്പിലും ഈമാനുണ്ട് പക്ഷെ ഈമാന്റെ തോതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ താപികൾക്കുണ്ടാവൂല താപികളുടെ ഈമാൻ തപാഴ് താപുകൾക്കുണ്ടാവൂല മുൻഗാമികളുടെ ഈമാൻ പിൻഗാമികൾക്ക് ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നിട്ട് ഈ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഈമാന്റെ വക്താക്കളായ സൊഹാബത്ത് തന്നെ അവരെ ഈമാന് വീണ്ടും വീണ്ടും പവർ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ പോയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഈ മാന് ആവേശവും അതിന്റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്കിൽ നമുക്കല്ലേ ഇതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം അന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ വാക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടതും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എല്ലാ സംഗതിയും ഇന്ന് മലീമസമാണ് അന്ന് സ്വഹാബത്തിന്റെ സാഹചര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പക്ഷേ നമ്മളെ സാഹചര്യമോ നേരെ എതിരാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ കളഞ്ഞു കുളിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും പിന്നോക്കം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോ ആ ആദർശവും ആ മുദ്രാവാക്യവും ഏറ്റുവിളിക്കേണ്ടതും ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകൾ മഹാന്മാരായ സയ്യിദുമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മജിരിസ് അത് ബറക്കത്തുള്ള മജിരിസാണ് അത് മലായിക്കത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജിരിസാണ് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജിരിസ അതുകൊണ്ട് ഇത് നാം നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സ്വഹാബികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഉപകാരവും കണ്ടിരുന്നു അവരത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയപ്പോ അതിന്റെ ഫലവും കണ്ടിരുന്നു ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രമുഖനായ സ്വഹാബിയാണ് മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ സയ്യിദിന സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനെ പിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പൊ പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ എന്റെ കാര്യം പോക്ക മഹാനായ സ്വഹാബിയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കാര്യം പോക്ക എന്തേ ഹന്ദല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നാഫക്ക ഹന്ദല ഈ ഹന്ദലയുടെ ഈ മാൻ കെട്ടുപോയി ഈ ഹന്ദലയ്ക്കിടെ ഈ മാൻ കൽബിൽ കൊടികുള്ള കുടിയിരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഈ മാൻ നീങ്ങിപ്പോയി ഈ മാൻ കെട്ടുപോയി ഈ മാന് പകരം കാപ്പറ്റമാണ് അവിടെ കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാന്റെ നേരെ മറുഭാഗത്തുള്ളതാണ് നിഫാക്ക് നിഫാക്കുണ്ടോ ഈ മാൻ ഉണ്ടാവൂല ഈ മാണ്ടോ നിഫാക്കൂല അത്ര കടുപ്പ സ്വരത്തിൽ മഹാനായ ഹന്ദലാറുള്ളാഹുന്ന് സുദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സുദീഖ് തങ്ങളെ ഈ ഹന്ദലയുടെ ഈമാൻ പോയി അവിടെ കാപ്പട്ടിയം വന്നു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു സുദീഖ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഹന്ദല നീ എന്താ പറയുന്നത് ഈമാനും നിഫാക്കും ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടൂലല്ലോ ഒന്നുണ്ടോ മറ്റതുണ്ടാവൂല പിന്താ നീ പറയുന്നത് അപ്പൊ മഹാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സുദീഖ് തങ്ങളെ ഞമ്മളൊക്കെ റസൂലുല്ലാഹുലൈവസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വഴ് കേട്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാൻ പറയാം നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഊന്നി പറയാറുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ മഹാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചിന്തയില്ല തങ്ങളെ വഴന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ കുടുംബത്തെ ഓർമ്മയില്ല മക്കളെ ഓർമ്മയില്ല 
അതെ ജോലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല ദുന്യാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല ആഹരം തന്നെ പടച്ചവർ റബ്ബ് തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് അതല്ലേ മഹാൻ പറയാണ് അതല്ലേ നമ്മുടെ സ്വഭാവം പക്ഷെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഫലം മഹാൻ പറയാണ് പക്ഷെ വളർന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി കുട്ടികളുമായും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അങ്ങാടിക്കറങ്ങി ഇടപെടുമ്പോ നമ്മുടെ ആ കേട്ടിരുന്ന പലതും മറന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഈ മാൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഈ മാന്റെ ഗ്രാഫ് തങ്ങളെ സദസ്സിലുണ്ടായുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉയർന്ന ആ ഗ്രാഫ് താന്ന് 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 കുറഞ്ഞു പോകുന്നു സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഇത് നിഫാക്കാണെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നോക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ മഹാൻ പറഞ്ഞു ഹംലല ഈ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഏതായാലും കേസുമായി രണ്ടുപേരും ഇലാ ഹലറത്തി റസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഹലറത്തിൽ വന്നിട്ട് തങ്ങളോട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ോട് പറഞ്ഞു നബിയേ പോയി അവിടെ നിഫാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ നീ പറയുന്നത് ഹൺലല മഹാൻ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തങ്ങളെ സദസ്സിലാകുമ്പോ വാഴ്ന്നു കേൾക്കുമ്പോ തങ്ങൾ ഖുർആാനോധി വിശദീകരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എന്ന ചിന്തയല്ലാതെ പരലോകമെന്ന ചിന്തയല്ലാതെ ആഹ്റമെന്ന വിചാരമല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല നബിയേ പക്ഷേ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി വീടുമായും വീട്ടുകാരുമായും മക്കളുമായും കുടുംബവുമായും ജനങ്ങളുമായും ഞങ്ങളെ തൊഴിലുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ചിന്ത കുറഞ്ഞു 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 പോകാറുണ്ട് ഇതിന് ഫാക്കല്ലേ നബിയേ അല്ലേ അവരെ പേടി നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് നിഫാക്കാവൂലേ നബിയേ ഉടനെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹന്ദല നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ വഴന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതുണ്ടാകണം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അത് ഈമാന്റെ മുമിനീങ്ങളുടെ സ്വഭാവാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാ ദുഃഖിറല്ലാഹു വജിലത് സുഹുലൂബുഹും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാൽ ഹൽബിനൊരു പേടിയുണ്ടാവുക ഇന്നമൽ മുഹ്മിനൂന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഖുറാനായിട്ടുള്ള ആരാണ് ശരിയായ മുഹ്മിനീങ്ങൾ അവരെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാൽ കൽബ് പേടിച്ചു പോകണം പരലോകത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ഖബറിലെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ആ മുൻകീർണ കീർണെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കടക്കാനുള്ള സുറാത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അടി തെറ്റിയാൽ പതിച്ചു പോകുന്ന നരകക്കുണ്ടിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വയലുകളും ആ ഉപദേശങ്ങളും ആ വിശദീകരണങ്ങളും അവർക്ക് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവരാണ് യഥാർത്ഥ മോമിനീങ്ങൾ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വയലു കേൾക്കുമ്പോ കൂടും പക്ഷേ കൂടി 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 വലിയ ഗ്രാഫിലെത്തിയ ഒരവസ്ഥ ഹൺലല അത് എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കൂല അങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ആ നില എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കൂല അത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിഫാക്കാണെന്ന പേടി വേണ്ട നിഫാക്കല്ല നിഫാക്കാകൂല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല എന്റെ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഈ മാനികമായി നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഉയർന്നു നിൽത്തിരുന്നത് അതേ നിലയിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായ എങ്ങാനും നിലനിന്നാൽ ലസാഫുമുൽമലായിക്ക നിങ്ങൾ ആരാകും നിങ്ങൾ അറിയോ ആ സദസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അതേ ഈമാനികമായ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാകുന്നറിയോ നിങ്ങൾ 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 നടക്കുന്ന വഴിയിൽ സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് മുസാഹത്ത് ചെയ്യാൻ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരൂലേ നടക്കുമ്പോഴല്ല മല ഫുറുഷിക്കും നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കിടക്കപ്പായയിലേക്ക് അതാ മലായിക്കത്തുൽ കിറാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞ് മുസാഫത്ത് ചെയ്യൂലേ അത് വല്ലാത്തൊരു ഗ്രേഡല്ലേ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഹന്ദല 
ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവൂല എന്നാ ഇടക്ക് അങ്ങനെ ആകും വേണം സാച്ചൻ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ മാനികമായി നന്നായി ഉയരണം ചിലപ്പോ അത് കുറഞ്ഞു പോയാലും പിന്നെയും ഉയരണം അങ്ങനെ ഉയരുകയും കുറഞ്ഞു പോയാൽ വീണ്ടും ഉയരുകയും മങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെയും തെളിയുകയും സാച്ചൻ വസാഴെ മങ്ങി പറ്റ മങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല പറ്റ മങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല ആ വലിയ അവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇടക്കിടക്ക് ഇമാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതെ നമ്മുടെ കൽബിൽ ദോഷങ്ങളാകുന്ന കറകൾ ദോഷങ്ങളാകുന്ന വെണ്ണീരുകൾ ദോഷങ്ങളാകുന്ന കറുപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കറുത്തു വരുമ്പോ അതൊന്ന് ഊതിയും കഴുകിയും ക്ലീൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇവിടെയുള്ള എസ് എസ് എഫ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതിനുള്ള പരിപാടികളാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ വളവുകളും മുസ്ലിം ജമാഴത്തിന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനാ മജിലിസുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളും നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാരും നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചാൽ പോലും ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ യോഗം വിളിച്ചാലും ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ യോഗം വിളിച്ചാലും അതിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈമാൻ ഊതിക്കാച്ചാനുള്ള പരിപാടികളാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ാക്കി തരണം അല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് നമ്മോട് പറയുമ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരായത്തോതി വിശദീകരിക്കുമ്പോ നരകത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ പരലോകത്തിന്റെ ആ ഭയാനകമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പച്ചയായി പറഞ്ഞത് നമ്മോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ എന്റെ കൽബൊന്ന് പേടിച്ചു പോയാൽ അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ എന്നൊരു വിളിനാദം എന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഉയർന്നാൽ നമ്മൾ മുതലായില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വലിയ ബാധ്യതകളില്ലേ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്ര ബാധ്യത എത്ര ആളുടെ ശാരീരിക പ്രയത്നം എത്ര പ്രവർത്തകന്മാർ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്ര പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഒന്ന് കാച്ചൂതി കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഒന്ന് പവർ കിട്ടാൻ വലിയ വലിയ തിരക്കുള്ള ഉസ്താദുമാരാണ് ബാക്കവി ഉസ്താദിന് വലിയ തിരക്കുള്ള ആളാണ് ജോഹരി ഉസ്താദ് വലിയ തിരക്കുള്ള ആളാണ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ ഇത് പറയും വേണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമുക്ക് ഉയരാനാണ് ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ പരിപാടി ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ ആ ഒരു പേടി അതുപോലെ രക്ഷപ്പെടാൻ അത് മതി രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ അരതിത്ത് കാണാം സൊഹി മുസ്ലിമിനും കാണാം സയ്യിദിന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ഒരാൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഒരാൾ റജുലുൻ മുസ്ലിഫ് ഹബീബിന്റെ പ്രയോഗമാണ് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതം മുഴുക്കെ ഒരായുസ് മുഴുക്കെ ദുർ നടപടിയുമായി തോന്നിവാസം ചെയ്ത് നടന്ന ആളാണ് ഒരാ പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ തോന്നിവാസിയായി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഹബീബ് പറയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഒരാളാ അയാൾ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ നല്ല ചെറുപ്പവും ടീനേജും അയാളെ യുവത്വവും മധ്യവയസ് അയാളെ പ്രായമാകുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ നല്ല കാലവും തോന്നിവാസിയായി ജീവിച്ചു പടച്ചറബിനെ ധിക്കരിച്ചു ജീവിച്ചു ആ മനുഷ്യന് മരണമങ് ഹാളിറായപ്പോൾ അയാളെ മനസ്സൊന്ന് മാറിപ്പോയി ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി അയാൾക്കൊരു പേടി വന്നു എന്താ പേടി അയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മരിച്ചു നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കുക അലഹമില്ല നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തന്നല ബാക്കവി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നന്നായി സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് മുൾസ്ഥാന്റെ പ്രഭാഷണാണ് 
ഞാനൊരു തായമ്മത്തിലേ ഇനി വെള്ളം കണ്ടാൽ പിന്നെ തായമ്മ മുറിയല്ലോ പൊൻഷാല ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കി ഈ മനുഷ്യനും മരണം അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ആകെ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചിട്ട് അയാൾ മക്കളെ വിളിച്ചു മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഫൈദ അനമിത്തു സൊഹീൽ ബുഹാരിയിലെ ഹദീസാണ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാൾ വസീയത്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ചുട്ടുകരിക്കണേ സാധാരണ അവർ ചുട്ടുകരിക്കലില്ല മറവ് ചെയ്യലാം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചിതയൊരുക്കണം ആ ചിതയിൽ വെച്ച് എന്നെ ചുട്ടു കരിക്കട്ടയാക്കണം പോരാ സുമത്തുഹനൂനി കരിഞ്ഞ് കരിക്കട്ടയായ എന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായി കൂത്തി പൊടിച്ച് ഭസ്മമാക്കി ധൂളിയാക്കണം കരിച്ചാ പോരാ ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് ധൂളികളാക്കണം പോരാ സുമതറൂനി ഫിറി വിജനമായ മരുഭൂമിയിൽ നന്നായി കാറ്റടിച്ച് വീശുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം കരിച്ച് കരിക്കട്ടയാക്കി കുത്തിപ്പൊടിച്ച ആ പൊടി ധൂളികളെ നിങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി പറത്തി കളയണേ മക്കൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ വാപ്പ അത് ഒരവസ്ഥ ഒരു ഒടുക്കത്തെ വസീയത്ത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ കാരണം അറിയോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നെങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ തോന്നിവാസിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ ഞാൻ അള്ളാന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാത്ത ശിക്ഷ എനിക്ക് തരും കാരണം ഞാൻ അത്ര മോശപ്പെട്ടവനാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കേടിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും തെമ്മാടി തോന്നിവാസിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാത്ത ശിക്ഷക്ക് എന്നെ വിധേയമാക്കപ്പെടും എന്ന പേടിയുണ്ട് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പടച്ചോന് കിട്ടരുത് പടച്ചോന് കിട്ടരുത് പടച്ചോന് കിട്ടാതെ കാനാണ് കരിച്ച് കരിക്കട്ടയാക്കി പൊടിച്ച് ഭസ്മമാക്കി നിങ്ങൾ പാറിക്കണം ബാപ്പാന്റെ ഒടുക്കത്ത വസീയത്തല്ലേ അയാൾ മരിച്ചപ്പോ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു തങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടോ പടച്ചറബിന് വല്ല പണിയുണ്ടോ പടച്ചറബ് ഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും പാറി പറത്തപ്പെട്ട ധൂളികൾ എവിടെയൊക്കെ നിന്നിലുണ്ടോ എല്ലാം നീ കൂട്ടണം അള്ളാഹ് ഒരൊറ്റ ഓർഡറല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതാറാദ പടച്ചറബ് വലതും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന ഇറാദ ഉണ്ടായാൽ അതുണ്ടാവൂലെ ഭൂമിയോട് കൽപ്പിക്കേണ്ട താമസം അയാളുടെ എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടി പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിലതാ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു റബ്ബിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അല്ല മനുഷ്യ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് മരിക്കാൻ നേരത്ത് മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒടുക്കത്ത വസീയത്ത് ചെയ്ത് കരിക്കാനും പൊടിക്കാനും പറത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കണ് എന്തിന് അള്ളാന്റെ ചോദ്യം എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണ് പടച്ചോനെ എന്താ മുറി ഒന്നുമല്ല റബ്ബെ ഞാൻ പറ്റ നീ പറഞ്ഞ ഒന്നും കേൾക്കാതെ ഞാൻ തെമ്മാടിയായി ജീവിച്ചപ്പം എന്റെ മുമ്പിൽ വരാനുള്ള പേടിയോണ്ട് എന്റെ ശിക്ഷയെ പേടിച്ചിട്ട് ഹഷിയത്തു കയാ റബ്ബി അള്ളാ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ആ മനുഷ്യനങ്ങ് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാനെ പേടിച്ചത് കൊണ്ടായത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് അല്ല പൊറത്തു കൊടുത്തു നോക്കണേ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധ്യയിൽ അയാളെ മനസ്സിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ പേടിച്ചു ആ ഒരു ഒറ്റ പേടി കാരണം അല്ല അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു അയാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയായി മാറിയത് ഹദീസിൽ കാണാമെങ്കിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ സാധാത്തുകളുടെ സാരോപദേശങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റമുണ്ടാകാനാണ് നമ്മുടെ ഈ മാന് പവർ കൂടാനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയും ചിന്തയും ഉണ്ടാകാനാണ് അതിനാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും തിരക്ക് പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു ഇൻഷാല്ല അതിന് പറ്റിയ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തണം ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉസ്താദ് ഞാൻ അതൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് സംസാരിക്കും ഉസ്താദ് എന്നെ മറന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മർക്കസില് തഹസില് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ബാച്ചിൽ ഉസ്താദ് ആദ്യം വല്ലൂരിൽ നിന്ന് വാക്കവിയായി കുറെ കാലൊക്കെ ദർശനം നടത്തി പിന്നെ ഒന്നും കൂടി തഹത്തീക്കിന് വേണ്ടി മർക്കസിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ബാച്ചിൽ ഒരു ഖാദ്
ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഉസ്താദ് നല്ല പ്രഭാഷകനാണ് ഇന്നൊരുപാട് മാറ്റു കൂടി അള്ളാഹു ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ വലിയ ദിവസമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹിതുമ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കാലം ദീനിനും നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിനും ഇഹ്ലാസോടെ ഹിതുമ ചെയ്യാൻ ഉസ്താദിനും നമ്മുടെ എല്ലാ ഉസ്താദ്മാർക്കും അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ നാവ് അള്ളാഹു തല വലിയ ഭാഗ്യം കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു തല അത് മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഇന്ന ഫത്തഹിനാല ഫത്തഹൻ മൊബീന എന്ന വിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല ഞാനും എൻ്റെ സദസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന വസീത്ത് അറിയിച്ച് വാഹൃദ് അഹ്മാൻ അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു